こんにちは。こんにちは。今日はと盆栽祭りに。じゃじゃ盆栽祭りに向けて引き続き商品を作ってます。はい、今回はうちにあるまあ文人の素材がいいのがあるんで。うんこれをちょっと試しに僕がやってみて、はい、で当日はこのままのがいいかな。皆さんができるような感じで残しておきますので、うん、僕が作ったらこうなりますっていうのをちょっとやってみようかなと。なるほど。でポイントを言いながらやっていきたいなと思いますので、はい、どれがいいかな。どれがいいの？まあ曲で言うとこれぐらいね面白くてもいいかもしれないし、うん、これなんか選択肢が多いですよね。そうですね。あとは、これなんかも。うん、はい。<笑>はい。使いやすそうな。どれでもできそうな感じがしますね。どれでもできそうな感じです。これとこかな。にしましょうか。はい。はい。じゃこれを使って、文人の心拍ですね。文人ですね。作っていきます。はい。<笑>じゃあまずは余分な枝を落とすのと、はい、幹を磨きます文人木なので下の方に出てる枝はもう切っちゃった方がいいと思いますので、うん、切っちゃいますこれだいぶ古い木だと思うんですよね割と同じような太さの木よりも締まってる印象なので、うん、締まってる幹が硬いってことですかそうですね割と面白いと思います。これ真鍮のブラシ。真鍮のブラシ。ホームセンターへ行けば売ってます。かぶってます。盆栽いうのをお店でも売ってるんで。あ、<笑>できればそっち進めてもらえると嬉しいです。真鍮製のブラシ、えー、盆栽級ストアで売り<笑>はされてるかも。<笑>ありがとうございます。はいちょっとシャリつけてみようかなと思うんで、うん、セオリーで言うと、うん、これが1の枝なんでこれが1の枝なんでこっち流れにしたいんですけど<笑>流れから言うと右流れの方がいいと思うんですよこの幹の形うんこういうなのでこれ実際はこれが1の枝なんだけどちょっと短くしちゃうもうすでにでこれを素晴らしい枝と利き枝としちゃうことにしますの方がこの木の良さが出てくると思うので、本来の立ち上がりからの位置で言うとこっちは下じゃないといけないんですけど、下的にはこうなのかなっていう。うん、切らないんですねでも。切らちょっと残しておきます。残しておきます。なのでシャリの原則として、うん、まあ一番いい理想は外側にシャリが来ることなんですよ。なんで外側にから始めます。とりあえず。で内側入ってくるような感じなんですよこれ、うん。その辺の動きは。面白いかなと思うんで。外側からスタートして、あとはもう流れに任せていく感じ。そうそうそう,そう。で、まず一発目のシャリ入れなんで、うん。極端に太さは作らないで。やりますね、はい。今の時期なので。あの水すごい吸ってるんですよ、心拍、うんうん。で、シャリ入れて基本冬にやるといいって言われてるんですけど。はい、まあ、それはこの上に影響。があまり出ないようにするためなんですけど、うん、こういうもう水吸いからの道がなんとなく分かってきて、えー、とこういう時期にやるとスーピーと抜けるんですよその道順であれば、まあ、その上の枝は影響出るかもしれないですけど他は影響はあんまり出ないんで、うん、こ,ういうこういうのもピーってやっていきますね、うんうん、シャリはつけやすい季節っては季節季節は季節だけどな削れすぎちゃうから冬にやった方がいいってことそうそう厳しい動きをするときはあの冬場の方がいいですね。なだからこれぐらいの程度だったら全然この時期やっても問題ない。い逆に今の時期の方がやりやすい。はい、この辺をもう木に委ねて。うん、で途中細くなるところがあると思うんで。と,いうところは、まあ、幹の動き的に面白い方を削っていけばいいと思うんでこう見た時にこう来てるわけじゃないですか、うん、内側に入ってこっち側に多すぎるなと思ったらこっち側削ればいいし
あ追加でっていうそうそうそう,そう、うん、逆にこっちに少ないなと思ったらこっち側をちょっとえぐってみるとか、うん、そういうふうに蛇行をしてみるといいですね、うんうんと右側もうちょっと広くしたいなってことでここをそうそうそうそうそうそうでここだまでにしとこうかなここまでにしときますで、少し削りが甘いところがいくつかあるんで削りが甘いっていうのはこの白いところ形成層が見えてしまっているような部分あと肉巻きしてくるんです今後こういうのをしっかり取ってあげるでこの根元の方はいつもは大体僕はあんまり削らないから。根元削ると腐りが早くなるんですよ根元のここがどんどんどんどん腐ってきちゃうんでなあれだけ足元は根っこの方までいかないようにここで一回ストップさせちゃうかな僕はうんここかここで止めてこれにすると結局根っこの近くだと苔が生えたりとか水が溜まったりするんでここにふやけちゃうんですよだから菌が腐る原因になっちゃうんで神社やシャリかなんであんまりこういう素材っぽいやつで足元まで何だろう削るっていうのはあんまりしないようにはしてますねとりあえずで今のこの感じだと今外側からいったシャリが内側に来てるじゃないですかそういうのが面白いですよねこの左右の動きがあってこれが外側だけだとおかしいんですけどこの外から来たやつがだんだんだんだん内に行ってるような感じが面白いんじゃないかなと思いますじゃあこれに針金をかけていきましょう分人技なのでこうやって枝は全部下ろします、うん、で近いところ同士でかければいいのでこういうのとかこういうのと一緒にかけてなるだけ同じ太さの枝は同じ太さの導線でかけるようなこの枝同士でかければ割といいかもしれないですね、うん、でこのぐらいの大きさだったらこのぐらいの大きさだけとか<笑>、はい、今ここにこういうのがあるからこれとこれをかけるとか、うん、そういうふうにやっていくと面白いです面白い,、はい、い,い,いいと思います結構まだ最終形が見えてないんですけどここには。枝は多いじゃないですか。はい、軍事にしては、はい。その辺はまだ切ったりはしないんだ。この辺をどうしようか迷ってて。うんはいまあ、頭をこれにしちゃおうかなと思って。あ、そんなにしちゃう。はい。上を落とすってこと。なので、落とすか、人にするかなんですけど。う,うるさい。どうだろう。<笑>一応残してみましょうか。はい。人にする想定で。はい。この辺でも切り込み入れちゃう。もう。こういう感じで。まあ、この辺の全部ね、いらないわけですから。これ切っちゃうんだけど。さっきと同じように、引いていく。で、さっき、ここに切れ込み入れたじゃないですか。はいうん、それ以上、もう、元に入ることはないんで。手でいけるんですか。もう、今の時期は手でいきます。ピヨって。まあ、綺麗すぎてもね、難しいんですけどね。<笑>今だったら、ファイナル効くんで。はい。じゃあ、かけていきましょうか。はい。やないか、これ、この長いやつ。いらない。いらない。なので、そしたら、これと、うん、これをかけましょうか。はいはい。じゃあ、まず、太いやつだから、うん。これもちょっと細いんですけど、枝。はい、こっちをかけると考えると。で、いつものように、こっちは正面なので、うん、正面に来ないように。でもこの枝を落とす枝ってのは決まってるんで落としながらこういう枝になる間を入れてこういう感じでちょっと動きつけてあげるといいですねただ落とすんじゃなくて。感じとか、うん、まだは分かんないですけど、うん、とりあえず上のバランス次第でちょっと曲げながらとかまあ上の枝はもうすでに枯れてるんで適当に動きを出してあげればいいと思います。
、まあ、さっきよりは動きがついたので、あとは残り細かい枝ですね細かい枝はこれぐらいになると本当にもう細くていいので18番線以下でもうすでに全部できると思います、はい、18番線も売ってるんですか売ってます<笑>まずは基礎をかけちゃう結構すぐできそうだなーって、意外と。尺体が。そう、しゃ、しゃりも入れるから、うん、結構時間かかるのかなーと思ってた。尺は足りないですか。尺は大丈夫ですよ。尺、尺、尺っていつも言う、怒られちゃうんですよ。<笑>この人は僕を落としめようと。<笑>プロパカンダみたいな。プロパカンダ。<笑>もう本当二十二とかでもいいですね。このぐらいの細さなら。二十二、一番細いやつ。はい。はい。こう。来て持ってくんだね。で、枝をその上のやつもやってきて。今だと裏枝がないんで、裏枝も作りながらですかね。そのちっちゃい葉っぱも残すですか。残そうかな。ボリュームを出す。ボリュームを出すために残すと。はい、ここは色分かれてるんですか。缶抜きみたいにになってる。缶抜きみたいになってますね。うんあのちょっと前にコメントであのロン毛の可愛い子はもう出てこないのかって外国からコメントが<笑>すいません、はい、出ます,出ますロン毛の可愛い可愛い子ちゃん<笑>そ何男性だ男性しか見てないですよこのチャンネル<笑>可愛い子ちゃん海外のまあでもおじさんたちだから。見てるのはそういうねそういう意味の可愛いだったりですけど、ね、分かんないちょっと英語かなんかどういう意味の可愛いに言われますよねやっぱ異性としての<笑>同性ですけど、ね、同性同性としての上りを立てましたお祭りの上りはい<笑>りました、ね、見ました、はい、いいっすよねあれレトロなねレトロな、うん、やっと始まるなっていう感じがしてますね。早いね。私だから気楽ですよ。何も別にないから。<笑>動画当日撮るぐらいで。粉塵っていうのはだいたいこの幹の三分の二ぐらいから上に枝があるっていうのが理想ですよね。はあ、でそれより下にあるのは食いつけ枝みたいなね、ひろまさんがよく言いますけど、うん、ああいうのはまあ茶目きを残すというか、うん、愛嬌愛嬌っていう意味でつけますけど。今回は目がなくしてやりました、ね。細くて古い木ですよね。そうですね。でこれを古くしていけば文人として。そうそうそう。本当は古い文人でこのぐらいのサイズ見たことないかもしれない。これ古いなーっていうのでこのぐらいサイズの見たことある。金馬さんに一回持ってあれ古いんだ。古いじゃないですか。わかんない古さが。古いですよ。こんなちっちゃいのであったっけ？ある。えー、後で勝手に見ましょう後で勝手に見ましょうこれはどのぐらいだろうどうですかね10年ずいぶん経ってんじゃない経ってないかな古いしよもっと経ってそうなどうですかじゃあ15年にしますちょっとだけ曲つけて、はい、頭を作りましょうちょうど今黒い T シャツに文人がある感じだったんですよちょっと僕の T シャツ取ってもらっていいですかこれ盆栽阿部さんの T シャツ今日は文人なのでこれとねこういう感じで合わせてみましたはい
そんだけです。<笑>こういう感じじゃないですか。うん、どうですか。これも洗濯詰めてですか。詰めましたもん。いらないかなと。伸びないように。うん、それよりもこんもりさせようと。そういうことですね。割とでも、まあ、あれですね、素材のところから、あっという間に、もう完成。うん。文人ですよ、完全に。やっぱり、これがアクセントで効きますよね。この長さ。はいはい。でこれが短いとここがやっぱりね長すぎるように見えるんですけど、うんうん、これがあることによってここは逆に生きてくるてここに結局落ち枝ってここに注目させたいんですよ要はなるほどこの幹に、うん、両方見れるようにっていう、はい、でアクセントを逆,に逆の枝っていうのはやっぱこじんまり作らないとダメですよね、うんうん、割とまとまっていいんじゃないですかぐらいでもちゃんとできたし、はいはい、ここにいいで陣、ね、がねひょろひょろってできましたから、うん、こういう素材がいっぱいありますね。へーなんかあれを見たときに、うん、あの仕入れたとき、はいはい、見てたけど、なんかどうやって作っていいかわかんなかったんで、うん、これ見たらなんか自分でもできそうな気がしますね。うん、やり方がなんとなくは。やっぱり頭コンパクトなるだけ。頭コンパクト。コンパクトというか枝を幹に寄せないとダメです。こういう木を、うん、枝より枝と幹っていう文人っていうのは幹に枝が近いほくないと古さが出ないんですよ。なるほど。文人ってなんでこうやって落ち枝だかわかります？<笑>落ち枝、まあ。結局その自然の摂理的に考えて、なんで落とすのかっていう。うん、え、雪がとかそういうこと？そうそうそう。だから。こういう心拍とか小迫類って枝が柔らかいんですよ、うんはいはい、で自然の中ではこういう雪とかが重さであっかかって結構な時立ってもこうやって自然に下に落ちた状態で残るんですよ雑木の場合はここが右芯が硬いのでポキって折れちゃうんです、うん、だからあんまり雑木で文人ってあんまり作らないんですけど、うん、心拍でそれを作るなんてその状況を思いながらやってあげるという、うん、こっちからの雨風が来てるわけなんで、うん、こっちは自然に淘汰されるだからちっちゃくする逆にこっちはこの枝っていうのはこの幹に風よけを受けてるんで、うん、だってはびこるわけですよね、うん、なるほどでそういうのは大宮公園の赤松いっぱいありますからあれもねちょっと作為的にやる場合もあったんかもしれないですけどね、うん、剪定の時にでもそういう風に残っているので、うん、古い枝っていうのはこうやってグッと下がって残るんですよ、うん、なるほどでそういうこれ肩をしっかり落とすとか、うん、で幹に近づけるっていうそういうことをするとこの文人の良さが出てくる幹に近づけるというのは要は細く見せたいんですこの木をその細い幹に近くないと広がっちゃうと木が何とかボリュームが見えちゃう大きく見えちゃう、うん、なるほどいやその細さが際立たないというか、うん、ちなみにこの今天神にしたじゃないですか、はいはい、僕この木を作ろうかなと思った時に、はい、頭難しいなと思ったんですけど、うん、これ天神にしない場合はどういうただここで切っちゃえばいいだけの話切っちゃえばいいですあじゃあ自分で切っちゃえばいいし、うん、あとはここの先で頭作ってもいいですねなるほどこれは途中の枝ですこういうこういう枝にしちゃって、えー、でもそれだと長く長く長くなりすぎると思ったんですよ、はあはあ、あとはここさっき枝がまっすぐだったじゃないですか、はい、下からこうやって不規則に動いてる枝なのに枝の先がまっすぐっていうのはやっぱりバランスとしておかしいですよね,ねで頭の位置を決めたとそうそうそう、はあはあ、で使える枝がちょうどあったんで、はあはあ、どうですかこれさすがですねいえ、はあ、皆さんもぜひ文人防災を作ってみてはいかがでしょうか<笑>はい上がいいですかねそれがいいんじゃないですか、はい、もうちょっと浅い端とかもね浅い,にといいかもしれないいいかもしれない、うん、えっ、ー、とこの商品まだまだ多分二三十本あるよね二十本ぐらいかな二十本,、はい、本ぐらいあるんでまあ興味のある方は購入してみてはいかがでしょうかと、はい、でこれ自体も売ってると売ってますはい、えー、かっこいいよ<笑><笑>もうこれ T シャツにしますこれ T シャツにもできる<笑>盆栽級 T シャツも絶賛販売中です、はい、この動画を出す頃には発送が始まり始めてるかなあ、そう多分、はい、ということですっていうことは盆栽祭りが近いですので、はい、皆さんぜひもうすぐですよあの迷ってたら来た方がいいです<笑>じゃないと思いません思う。あれってないっすよねないあの雰囲気って僕圧倒されましたね最初言ったのはそれをちょっと味わうだけでも買わなくていいと思うこの両脇にこんなそうそうそうどれもなんかねお金足りないんですよねあんなお金足りないね<笑>そうそうそう
、ぜひ迷っている方がいらっしゃったら。そう。ぜひ来ていただいて、途中も遊び来ていただければなと思います。はい。はい、というわけで。はい、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。どれんこの辺でもこれこの辺でもそんなに心拍じゃないじゃないですか心拍<笑><笑>あれかなと思ったあのもう枝三本あればいいのあれでもそこそんな古かったかなって思いながらねこんな落ち方面白いですよね,ね、うん、こういう風にねなるといいですよね、うん車輪なんか向いてこれぐらいだよね心拍のこのサイズの古いのってあんまり見たことないまあでもそのなんだろう幹を、うん、あの磨くか磨かないかでも古さがだいぶ違く見えますよ、ね、こ,のまこういう感じで皮を残しておくと古く見えるんでそういうやり方もあるなるほどまあでもコントラストがいいのは磨いた方がコントラストはいいですね、うんうん、赤と白と。で心拍の緑と、うん、苔があった緑とかそういういろんなコントラストがあると古く見えるなるほど、はい、山っきり見せたかったらそういう皮を残すっていうのもある皮を残すでも病気になりやすいって虫入って虫がね入っ,入っちゃったりする蒸れたりする、うん、それはもう剥いた方が僕は好きですけどね、うんはい、そういう感じ